Hello future doctors, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput and today we are going to discuss about how to score 160 out of 180 in NEET 2022 physics. Alright everyone, now if you have seen the NEET paper this year, then you will have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a resistance phase because the questions are not direct formula based, but conceptual. So it's better that we start studying physics in the right way, in the right direction. तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की चर्चा करने वाले हैं जिनको आप साल भर अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं देन यू विल श्योरली कैन ओवरकम मोर देन 160 मार्क्स इन योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन तो लेट्स मेक श्योर दैट वी नेक वी टेक ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी सिंसियरली आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत सिंसियरली लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अभी से एक फोकस्ड और एक राइट right डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट कर सकें चलिए तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो है ही भाई जो होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या फिर लाइफ में कभी भी सक्सेस लेने के लिए आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा बिना कंसिस्टेंसी के वट एवर योर ब्रेन रिकॉल्स वट एवर योर ब्रेन इज क्या भी क्या आपका दिमाग कैसे चलता है कैसे सोचता है इट डजेंट मैटर एक्चुअली अगर आप मेहनत नहीं करते हैं देन यू विल श्योरली गोर लूज मार्क्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेली आपको गिरना पड़ेगा डेली आपको उठना पड़ेगा गिर के जो उठते हैं वही जंग जीतते हैं एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा तो इस बात का आप बहुत इतमान रखें कि भाई कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन रहे आपने जो सपना देखा है डॉक्टर बनने का वो आप एक दिन पूरा जरूर करेंगे वो तभी पूरा करेंगे जब आप इस सपने को रोज रिकॉल करेंगे कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है और मैं यहाँ क्यों समय अपना खराब कर रहा हूँ कहीं भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ को लेके किसी भी परस्पेक्टिव को लेके तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ड्रीम इज नॉकिंग यू एवरी सेकेंड ऑफ योर माइंड Because that's more important. क्योंकि जब तक चीजें आपके दिमाग में खटकेंगे नहीं तब तक आप चीजों को करोगे नहीं तो मेक श्योर sure आप कंसिस्टेंट रहे पहली चीज दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा क्या प्रॉपर गाइडेंस आपका गाइडेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपको एक अच्छी कोचिंग क्योंकि अभी थोड़ा कोविड का सीनैरियो कम हो चुका है तो आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको एग्जैक्टली exactly कंपटीशन फील हो ऑफलाइन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंपटीशन फील हो राइट तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने आसपास सराउंडिंग में या फिर वी एट हमारे एटीपी स्टार में भी आके आप एक प्रॉपर गाइडेड वाला जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बैच इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना क्योंकि बेटा ये आपको डिसिप्लिन देगा जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा एग्जाम को फोड़ने में उतनी ही दिक्कत होने वाली है तो ATP Star की तरफ से हमारा जो बैच है ऑफलाइन का यू कैन एक्चुअली कम एंड ज्वाइन हमारे पास स्कॉलरशिप भी है नीचे दिए गए आप गूगल फॉर्म में क्लिक करके आप अपनी मतलब जो भी नेसेसिटीज है उनको भर सकते हैं वी एट ए टी पी स्टार विल कॉल यू बैक ऑल राइट एवरी वन और नीचे ये दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिएगा आपने बैच तो ज्वाइन कर लिया आपने एक ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन कर ली उसके बाद आप सबसे बड़ी जो मिस्टेक करेंगे आप प्रॉपर नोट्स ना बना के करने वाले हैं तो मेक श्योर आपके नोट्स बहुत शानदार होने चाहिए और नोट्स के अंदर मैं आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट और एड करूंगा स्पेशली इन फिजिक्स एक्चुअली ये तो करना आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए पर दैट यू शुड हैव लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स ठीक है बच्चों के पास बेटा लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दिक्कत दुविधा परेशानी फेस करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट बनाए जो भी आपने शुरुआत के दिनों में सीखा है मतलब जो भी आपने आज की क्लास में सीखा है शाम को सोने से पहले वो आप एक पन्ने में जरूर लिखें ताकि आपके दिमाग में ये मेंटल पीस रहे कि दैट्स व्हाट व्हाट आई हैव डन इन द होल डे ऑल राइट एवरी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रेलिवेंट मटेरियल राइट जो भी आपका कोचिंग का मटेरियल है और पी वाई क्यूज सिर्फ उन्हीं पे ज्यादा आप फोकस रखें मेक श्योर आप पी वाई क्यूज को आपके एग्जाम के अंत अंत तक आप एटलीस्ट दो बार लगा चुके हो एटलीस्ट दो बार आपका पी वाई क्यूज का पूरा रिवीजन हो चुका होगा बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा पी वाई क्यू की रेलिवेंसी ही सबसे ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल होता है तो पी वाई क्यू एक्स्ट्रा कुछ ना लगाए राइट मैं आपको पहले बता दू एक्स्ट्रा कुछ ना लगाए आप एक्स्ट्रा किताब एक्स्ट्रा किसी के बिना सजेशन का अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो होगा यू आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगा फिजिक्स में क्योंकि लिमिटेड ही करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें बेटा तो इतमान से करें राइट right? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें पहली बार ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को दो बार रीड कर रहे हो तीन बार रीड कर रहे हो तब आपको क्वेश्चन हिट कर रहा है दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए 
क्वेश्चन को इतमान से पढ़ें ठीक है सॉल्यूशन ना देखें पहले सवाल को ट्राई करें फिर अगर आपको नहीं बनता है तो आप हेल्प मांगे अपने दोस्तों से अपने टीचरों से पूछें एंड देन ट्राई टू मेक इट आउट अगर आप सॉल्यूशन देखते भी हो तो उसको अच्छे से सॉल्यूशन देख कर का मतलब ये नहीं कि हाँ हो जाएगा नहीं उसका मतलब भी है कि आप उसको एक बार पेंट डाउन जरूर करो तो चीज़ों को पेंट डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में अगर आप पेंट डाउन नहीं कर रहे हो बेटा तो आप कहीं ना कहीं अपने बहुत अच्छे मार्क्स लूज कर रहे हो मोर ओवर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट रेलेवेंट मॉक टेस्ट ये बहुत जरूरी है भैया है ना अगर आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो क्योंकि आप क्या है पूरे ईयर आपको बार बार अपने आप को एसेस करना पड़ेगा बार बार अपने आप को जज करना पड़ेगा कि भाई मैं राइट right डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं कि नहीं मुझे सवाल बन तो रहे हैं कि नहीं एक एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम तो उस टाइम फ्रेम में आपको जज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है और ये मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए ये बहुत रेलिवेंट मॉक टेस्ट होना चाहिए राइट right? तो जब आप ये मॉक टेस्ट दे तो मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करें मॉक टेस्ट से आपको डीमोटिवेट नहीं होने का है कई बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे नीट में क्या ही आएंगे नहीं बेटा मॉक टेस्ट से रियलाइज करो आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानो कि भाई अगर ये कोई चैप्टर था जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता था या मुझे आता था उसके बाद भी ये सवाल नहीं बना क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं छोड़ चुका था इस चैप्टर में तो मेक श्योर sure आपको कंसेप्ट गलतियां करो लेकिन रिपीट मत करना उस गलती को राइट right? तभी आप सक्सीड करोगे Moving on to the last important point that is called start early. ठीक है बेटा अभी भी अगर आप सोच रहे हैं ज्वाइन करेंगे प्रिपरेशन करेंगे तो बेटा ये सब छोड़ दो समय बचा है बहुत कम जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप बूस्ट कर पाएंगे अपनी नीट्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू की प्रिपरेशन के लिए आई होप ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा हो इन सारे पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ऐसे और सेशन भी एट ए टी पी स्टार नीट चैनल हम लाएंगे ताकि आप और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टूडे थैंक यू फॉर पेशेंट लिस्ट